കേരള സംസ്ഥാനം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദുരിതാവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയത് അതിരൂക്ഷമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അണക്കെട്ടുകളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചും തുറക്കേണ്ടി വന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം മരണങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെ കാണാതായി തകർന്നടിഞ്ഞത് അനേകം കെട്ടിടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തെരുവിലാക്കപ്പെട്ടത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർ ഇപ്പോഴും അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ കഴിയും മാനുഷികമായ എല്ലാ നന്മകളും അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ സമയമായിരുന്നു കേരളത്തിന് ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ രക്ഷിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകൾ ഇരച്ചു കയറിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് സൈന്യത്തിനു മുൻപേ നാടും നാട്ടുകാരും കുതിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അത്യുജ്ജ്വല വിജയമാണ് കേരളം സാധ്യമാക്കിയത് എന്നാൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും അവരുടെ സർക്കാരും ഈ സമയത്ത് കേരളത്തോട് ചെയ്തത് ചരിത്രം മാപ്പു നൽകാത്ത കൊടും പാതകമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ ബാധിച്ച ഈ പ്രളയത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന ആവശ്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയോളം നഷ്ടം കണക്കാക്കിയ ഈ ദുരിതത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം വെറും അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മാത്രം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മൂവായിരം കോടി രൂപയും കുംഭമേളയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയും നൽകിയ ഒരു സർക്കാർ അവരാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം ഒന്നടങ്കം ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മാത്രം വകയിരുത്തിയത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഇത്ര കടുത്ത അവഗണന കാണിക്കുമ്പോഴും യു എ യുടെ എഴുന്നൂറ് കോടിയടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തി എന്നാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹായങ്ങളെ നിരസിച്ചതുവഴി കേരളത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചെയ്തത് കേരളം ഒന്നടങ്കം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രളയത്തോട് പടപൊരുതിയ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംഘപരിവാർ വൃത്തങ്ങളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൽ തന്നെയായിരുന്നു നുണ ഫാക്ടറികളിലിരുന്ന് കേരളത്തിന് നേരെ വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് സംഘപരിവാർ ഈ സമയത്ത് ചെയ്തത് കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ നോക്കി ഭീത്തീനികൾക്ക് ഇതിലും വലിയ ഗതി വരും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രളയം ശക്തി ആർജിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സേന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് സൈന്യത്തെ വേണ്ടതില്ല എന്ന് കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ നുണപ്രചരണം സംഘപരിവാർ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ വീണ്ടും കള്ളക്കഥകൾ രചിച്ചു സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പോക്കറ്റുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന തരത്തിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇവർ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തി കേരളം മുങ്ങുന്നത് കണ്ട് മാറി നിന്ന് ആസ്വദിച്ച ഇവർ രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളത് തങ്ങളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പ സമയത്തെ ചിത്രങ്ങൾ പോലും വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പോലും ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ദിവസവും മുപ്പതോളം തീറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ അടക്കം സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും പങ്കുചേരാതിരുന്ന കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം അപ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പഴിചാരുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നാപ്കിൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് കീഴെ വന്ന എന്നാൽ ഒരു കോണ്ടവും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത ആർ എസ് എസുകാരൻ മുതൽ ഇവരുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ വരെ സൈബർ സ്പേസിലിരുന്ന് ജനങ്ങളുടെ നിലവിളികൾക്ക് നേരെ വിഷം തുപ്പുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും കേരളം ഇതിന് മറുപടി പറയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നാം മുന്നേറുമ്പോൾ ഒറ്റുകാരായി നിന്ന സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കേരളത്തിൽ ഇനി എന്താണ്